ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ബറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ച കരിമീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കരിമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ കരിമീനല്ല തിലോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മീനാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അയില വെച്ചിട്ടും ആവോലി വെച്ചിട്ടും കരിമീൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മസാല ഇതിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ മീനിലെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല എത്തുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ മീനൊക്കെ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീനൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു പോവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഒരു വശമൊക്കെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറുവശം കൂടെ ഒന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെറിയ ഉള്ളി ശരിയാക്കിയെടുത്തതാണിത് ഇത് കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ചേർക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് വാഴഡാലിയിൽ വെച്ചിട്ട് മീൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് പീസ് മീൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഴ ഇല എടുക്കാം ഇത് വാട്ടിയെടുത്ത വാഴ ഇലയാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇല കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം മീന് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേറൊരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് മസാല ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീൻ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇത്ര ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി പോവരുത് അപ്പോൾ ഇതിന് മീതെ ഈ മീൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മീതെ കുറച്ച് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മസാല ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനത് പൊതിയുന്ന സമയത്ത് അത് മറന്നു പോയി പിന്നെ ഞാനത് അഴിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മീനും കൂടെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അത് കറിവേപ്പിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അഴിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത മീനും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അയല വെച്ചിട്ടും ആവോലി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇടക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും മറുവേഷം തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് വശം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാ
ഒരു വശം മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ വശം കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇല കരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറുവശം കൂടെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്